ये उन दिनों की बात है समीर सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी आज मैं तुम्हें ही फोन करने जा रही थी फोन उठाया ही था कि तुम्हारा फोन आ गया तुमने तो कहा था कि हम कल बात करेंगे हाँ पर क्या करूँ तुम्हारे सिवा अपने दिल की बात किसी और से कह भी नहीं सकती मैं मैं जानता हूं ना कहो तो मैं जो भी कहना है तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना सब कह दो सोचो सोचो कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ काश कोई ऐसा फोन होता जिसमें हम सामने वाले को देखते हुए बात कर सकते ऐसा फोन है ना तुम्हारे हाथ में अपनी बेलकनी में आओ क्यों क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सामने वाले पीसी में हूँ क्या पागल हो गए हो क्या क्यों तुम्हें कोई शक है तुम बेलकनी में आओ ना सम, समीर तुम पागल हो तुम तुम्हारे प्यार में हमेशा पागल ही रहना रहूंगा प्रॉमिस एक बात कहू तुम बहुत अच्छे हो प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना दो प्यार करने वाले ऐसे ही तो होते हैं ना नैना जैसे दो प्यार करने वाले कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते ना वैसे ही दो दोस्त भी एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं स्वाति ने स्वाति ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है नैना तुम हिम्मत मत छोड़ना और ना ही स्वाति को क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो इसमें सुनैना की जीत होगी नैना तुम्हें यकीन रखना होगा अपने ऊपर और अपनी दोस्ती के ऊपर क्योंकि दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता कल जीएस बनने के बाद तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में और तुम उसी यकीन के साथ कॉलेज जाओगी कि स्वाति अभी भी तुम्हारी दोस्त है ये उन दिनों की बात है जब ईश्क सच्चा हुआ करता था ये उन दिनों की बात है जब ईश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे देख लिया ना तो अरे देवान जी कोई नहीं दिखेगा पूनम भरोसा है किसी का देख लिया तो क्या सोचेंगे आपके ये क्या सोचेंगे कि चक्कर की वजह से ना मम्मी जी को लगता है कि हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है क्या क्या नहीं करते हनीमून शुरू करें क्या पूनम तुम भी कभी भी शुरू हो जाती हो हे भगवान हम इसकी बात कर रहे हैं ये तुम्हें कहा से मिली बड़े बाजार से बड़े बाजार अरे बड़े बाजार तुम कब गई अरे हम गए थे ना परसों मम्मी जी के साथ कुछ भी है वो ना मम्मी जी तुम्हें ये दिलवाएंगी ये अरे नहीं वो तो मम्मी जी हमें डॉक्टर के पास लेके जा रही थी ना तब हमने ले ली थी डॉक्टर के पास क्यों क्योंकि मम्मी जी को लगता है कि हम दोनों ना प्यार नहीं करते हैं लेकिन मम्मी जी को क्या पता की हम दोनों तो आपको पता है क्या मम्मी जी को लगता है ना हम दोनों जान के बच्चा नहीं कर रहे और आपको पता दिन रात हमें एक ही ताना देती रहती है बाय गॉड नानी तुम्हें बन गई अब दादी पता नहीं कब बनूंगी अब उन्हें कौन समझाए कि हमारा बिट्टू दीदी के साथ कोई कंपटीशन थोड़ी है है ना हाँ वो सब तो ठीक है पूनम पर तुम्हें मम्मी जी डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई हमारे टेस्ट कराने और आपको पता है क्या हमारे सारे टेस्ट एकदम सही आए इसका मतलब की हमें कोई कमी नहीं है
सकते हो ये नहीं अच्छा वो ब्लू वाला बिल्कुल भी नहीं तो ना मैं एक काम करती हूँ मैं आज ताई जी की साड़ी लपेट कर चली जाती हूँ नैना मेरी बहना जीएस के तौर पे तेरा पहला दिन है कॉलेज में इसलिए आज तू ये पहन के जाएगी चाइल्ड में टन मार के अरे सबको लगना तो चाहिए कि नहीं जीएस आई है तू ना पूरी पागल है और अब इस पूरी पागल का तू जादू देख आ एक मिनट इसे यहाँ रख और तू आके बैठ अरे लेकिन प्रीति बताए कि कुछ की क्या कर रही है जादू अरे जीएस बनी हूँ मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं जो तू ये सब कर रही है मुंह बनकर बना तेरी जीप काट दूंगी अब तू देख कैसे ये प्रीति तुझे प्रीति बनाती है पकड़ अच्छा सुन अब काट रही है ना तो नहीं छोटे मत करना थोड़े से ना माथे पे आने देना अच्छे लगेंगे ना बनाना प्रीटी नाश्ता नहीं करेगा नहीं भूख नहीं है भूख नहीं है भूख भूख नहीं नहीं है मतलब क्या हुआ तुझे तुझे ब्रेड बटर पसंद नहीं है ना मैं तेरे लिए पराठे बना देती हूँ जय देवा के लिए पराठे बना ना भूख नहीं है भाई गॉड बेटा तो तो आजकल खाता पीता बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता तू तो अपने खाने पीने पे देख तभी तो इतना कमजोर हो गया तू हाँ और इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा है ना कम से कम मुझे बता दो देते मम्मी ये घर में ये टेस्ट मैच चल रहा है देवांग सुन देवांग मेरे मेरी बात तो सुन क्या जरूरत थी उसे कुछ बताने की तुझे मना किया था ना मैंने मम्मी जी हम तो बस सब पता है मुझे सब पता है एकदम उछल उछल के तूने देवांग को बोला होगा कि देवांग जी देवांग जी पता है आज मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी टेस्ट कराने के लिए सारे रिपोर्ट सही है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ शुरुआती टेस्ट है समझी एक बात और बच्चा पैदा करना हर औरत की जिम्मेदारी होती है आदमी की नहीं अब मेरा बेटा वहां फैक्ट्री में ध्यान लगाएगा तेरी बकवास पे खबरदार जो आगे से उसे कुछ बोला तो सुबह मूड ही खराब कर दिया पूरा घर का माहौल खराब करके रख दिया तूने भाभी क्या हुआ कुछ नहीं भैया वो देवान जी हमें पिक्चर दिखाने नहीं लेके जा रहे कौन सी वो हनीमून क्या हमारा मतलब है हमेरा ही प्यार के तो भाभी इसमें कौन सी बड़ी बात है आप चिंता मत करो मैं मुन्ना पंडित आपको लेके चलेंगे रहने दे समीर बेटा ये तो इसका रोज का नाटक है तू बैठना मेरे पास आजा नाश्ता कर आजा अब नहीं नहीं मामी जी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया अब मैं निकलूंगा अरे नाश्ता नहीं करेगा तू रुक 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 एक मिनट तुझे अंदर से डब्बा लेके आजा इसे भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते मैं तेरे लिए ये तीन बटर ब्रेड पैक कर देती हूँ ठीक है तू तू एक खा लेना और दो बटर ब्रेड अपने भुक्कर दोस्तों को दे देना क्या मुन्ना पंडित अरे जल्दी ला ना डब्बा कितना टाइम लगाती है जल्दी ला मामी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ कोई कोई बात नहीं 
अरे मैं पैक कर लूंगा बाय 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 नैना रुक क्या है सीधी खड़ी रहे तू फिर टशन में रहना एक मिनट तू यही पे रुक पहले मुझे जाने दे तेरा नाम बुला जाएगा फिर तू आना चुप <laughs> एक और सुनो एक और सुनो हाथी और चीटी का अफेयर चल रहा था एक बार चीटी हाथी से रूट के दूर भाग गई हाथी ने बहुत कोशिश की चीटी को ढूंढने की और फाइनली हाथी को चीटी मंदिर में मिली अब बताओ हाथी को कैसे पता चला चीटी मंदिर में थी क्या पता तू ही बता दे <laughs> क्योंकि हाथी ने मंदिर के बाहर चीटी की चप्पल देख ली थी अबे अरे नैना है? बाहर खड़ी है पहले तुम सब सुनो भाई साहब एटम बॉम्ब लग रही है भाभी है तेरी अरे हाँ यार सॉरी 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 कचरा तो ऐसे ही फेंक देते हो नहीं ना डस्टबिन में फेंकते हो ना या फिर बस कहीं पर भी ऐसे ही वो मैंने देखा देखो ये बात मैं तो मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ अरे हम आज के नौजवान हैं। अगर हम प्रदेश को साफ नहीं रखेंगे तो देश कैसे साफ रहेगा देश को स्वच्छ रखना हम नौजवानों की जिम्मेदारी है हम पहल करेंगे तभी तो देश स्वच्छ रहेगा ना भले ही देश में आज स्वच्छ भारत की बात हो रही है जो कि बहुत अच्छी पहल है पर मेरा स्वच्छ भारत अभियान तो उन दिनों से शुरू हो गया था तब से मैं लोगों को समझाती आ रही हूँ कि साफ सफाई रखो कचरा मत फैलाओ कचरा मत फैलाओ अब चाहे बात उन दिनों की हो या 2018 की ना तो साफ सफाई की जरूरत बदल सकती है और ना ही मेरी लेक्चर देने की आदत <laughs> बोलो जीएस नैना अग्रवाल की
अब तू नैना से बच के रहना पड़ेगा बिल्कुल अब कोई गलती मत करना वरना नैना नहीं देखने वाली कौन दोस्त और कोई और मुझे कुछ नहीं बोलेगी मैं बहन हूँ इसकी जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो गलती करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी अरे जिम्मेदारी मिली है निभाना फर्ज है मेरा जिम्मेदारी मिली नहीं है दी है हाँ हमने तो स्वाति को हटा के तुझे चलो ना यार वो और क्लास का टाइम हो रहा है चलते हैं ना हाँ समीर समीर कहाँ गया तुझसे घबरा के क्लास में चला गया होगा साफ सफाई करने चलो आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो बस आज रोज नहीं लगती मुन्ना सही कहता है तुम तुम्हें बेच मिलने के बाद ना नैना से नैना देवी बन जाती हो तुम्हें भी ऐसे ही लगता है मुझे मुझे लगता है कि मेरी प्यारी सी नैना ना एकदम से वो स्कूल वाली टीचर्स की जासूस और एक नंबर की खड़ूस सही है यार पहले समीर गायब हो जाता है अब नैना नजर नहीं आ रही यार का जादू होता ही ऐसा अच्छा बोल तो ऐसे रही है जैसे बीए पास कर रखी हो प्यार के सब्जेक्ट में तूने गए कहा होंगे दोनों अरे कुछ समझ ही नहीं आता इनका कहा होंगे क्या कर रहे होंगे वही जो एक लड़का लड़की करते है हाथों में हाथ आंखों में आखे धड़कते दिल तेज तेज जल्दी सांसे और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए और और फूल फिर वो फूल आपस में मिलेंगे ऐसे नहीं क्योंकि मतलब फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं ना कि दो फूल आपस में मिलते हैं <laughs> हाँ यार सारा मूड खराब हो जाता है जब भी सीन में मजा आने लगता ना ये दो फूल आ जाते हैं ये दो पक्षी टोन से चोट लगाने लग जाते हैं या कोई फवारा चल पड़ता है लेकिन म्यूजिक तो अभी भी बज रहा है कहा मेरे दिल में वो एक्चुअली नैना तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हारी क्लास है ना चलो जाओ 
अगर अभी नहीं गए ना तो मैं प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी जाओ क्या यार नहीं ना बेचारे बैठे हुए थे बैठे रहने देती और वैसे भी स्कूल नहीं कॉलेज है और तुम मॉनिटर वॉनिटर नहीं जी एस फर्क है जी नहीं स्कूल हो या कॉलेज जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है ना कोई फर्क नहीं है फर्क है स्कूल में तुम एक बुद्धू और झली लड़की थी जिसके पास मुझ जैसा हैंडसम समीर नहीं था आज है इसलिए फर्क है फर्क है क्योंकि स्कूल में सिर्फ तुम्हें किताबों से प्यार था आज मुझसे है फर्क है स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे किसी का दिल नहीं जलता था लेकिन आज जलता है फर्क है स्कूल में तुम अपना कोई भी आंसर कोई भी सवाल नहीं बोलती थी और आज मेरी आंखों में देखते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो फर्क है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos